ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜೋನಲ್ ವೈಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇನ್ ಎಫ್ಸಿಐ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೋನಲ್ ವೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ensuring the food security of the nation invites online application for under mentioned positions are post in its depots or and offices spread all over the country from eligible candidates who fulfill their prescribed qualification age experience etc as indicated below so ile en martide andre food corporation of india tamma depo matte officials bekadanta en workman bekagidralla avrigoskara enappa andre online applications na karididare so nodri journal wise vacancy na bitidare ಸೊ ಜೋನಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆ ವಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ರೆ ಜೆ ಇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಲವತ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ನಾಲ್ಕನೂರ ಅರವತ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆರ್ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಡಿಪೋ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಹಿಂದಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅದೇ ಸದನ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೆ ಇ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಜನರಲ್ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ನೂರ ಏಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರಡ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಡಿಪೋ ನಾಲ್ಕನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಹಿಂದಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅದೇ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜೆ ಇ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಜೆ ಇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಜನರಲ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಡಿಪೋ ಎರಡ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಹಿಂದಿ ಹದಿನೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜೆ ಇ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಜೆ ಇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಒಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಜನರಲ್ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರಡ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಡಿಪೋ ಎರಡ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಹಿಂದಿ ಆರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಟೋಟಲ್ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜೆ ಇ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂಬತ್ತು ಜೆ ಇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೂರು ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಐದು ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಜನರಲ್ ಐವತ್ಮೂರು ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಲವತ್ತು ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಡಿಪೋ ಹದಿನಾರು ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಡಿಪೋ ಹದಿನೈದು ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಹಿಂದಿ ಹನ್ನೆರಡು ಟೋಟಲ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಹುದ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದವೀಧರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಜನರಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಇರಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ಜಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಾಟನಿ ಜುವಾಲಜಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಆರ್ ಬಿ ಇನ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಇನ್ನೂ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟನಿ ಜುವಾಲಜಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ರಾಗೆ ನಿಮ್ದು ದಕ್ಷತೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಡಿಪೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ದಕ್ಷತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ಜಿ ತ್ರೀ ಹಿಂದಿಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ ಆಸ್ ಅ ಮೈನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಹಿಂದಿ ವಯಸ್ಸ ವರ್ಷ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ನ ಪದವಿನ ಮುಗಿಸಿರ್ಬ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೋಗ್ರಫಿ ಎಕನಾಮಿ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಟನೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಉಳ್ಕಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಬೈಲಿಂಗ್ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡರದ್ರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಜೆ ಇ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಎ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪೇಪರ್ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಶಾಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ಆ ಎರಡೂ ಪೇಪರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಗೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆನೋ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆನೋ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಹಾಕಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ 
ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಕನಾಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಲವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸು ನಲವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪೇಪರ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಿಲಾಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಕೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ದವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೊ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎಫ್ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಎಫ್ಸಿ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆನೋ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಐ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಡಾಟ್ ಜಿ ಓ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓದ್ಕೊರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನೇನು ಕೆ ಬಿ ಇರ್ಬೇಕು ಫೋಟೋ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಂಟಿಟಿವ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ